যে ঘরটা আসুন এই ঘরে বসে উনি লিখতেন এই ঘরটা কাছে যান এটা ওনার লেখার ঘর এই যে চেয়ারটা দেখছেন এই চেয়ারটা বসতেন এই টেবিলে খাতা রাখতেন সোজা জল্লাটা খোলা থাকত তখন নদীটা দেখা যেত নদী দেখে লিখতেন বন্ধুরা এই যে বাড়ির দোতলার বারান্দা এই বারান্দায় এভাবে হেলান দিয়ে এই নদী দেখতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী বলা হয়ে থাকে যাকে যার সাহিত্য পড়লে চোখের সামনে সেই সময়ের সামাজিক দৃশ্যপট ভেসে ওঠে মনের পর্দায় সেই অমর কথাশিল্পী অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসভবনে যাচ্ছি আজকে আমি বন্ধুরা ভাবতে পারেন যার কথা সাহিত্য পড়েছি ছোটবেলা থেকে আজ তার বাসায় যাচ্ছি হাওড়া জেলার একটি নিভৃত গ্রামে এখনও রয়ে গেছে তার বাড়িটি বন্ধুরা আজকে আমি মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে রওনা দিয়েছি সেই গ্রামের উদ্দেশ্যে চলুন ঘুরে আসি সেই বাড়ি থেকে যেখানে এক সময় বসবাস করতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেখানে তার ব্যবহৃত অনেক কিছু এখনও রয়ে গেছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের পাঁশকুড়া থেকে রওনা দিয়ে এগিয়ে চলেছি হাওড়া জেলার সেই সামতাবের গ্রামের দিকে যেখানে রয়েছে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বসত বাড়ি বন্ধুরা আজকে যে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় যাচ্ছি আমার সাথে আরও দুজন রয়েছেন দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমার বন্ধু ডাক্তার এখানকার সতীনাথ দা রয়েছেন আর সোহাগুয়ে রয়েছেন যিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন সতীনাথ দার সাথেই কাজ করেন তিনি সতীনাথ দা এখান থেকে ট্রিটমেন্ট করেন ওখানে তিনি সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন আজকে আমার এই যে যাত্রা এই যাত্রায় তারাই আমার সঙ্গী হয়েছেন বিশেষ করে সতীনাথ দা আমাকে অনেক দিন থেকে বলছিলেন যে তার বাড়ির কাছে হচ্ছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই বাড়ি সে কারণেই আমি মেদিনীপুরের পাশ করে এসেছিলাম আর আজকে তিনি আমাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছেন আর দাদা সম্পর্কে একটু বলি সতীনাথ দা আমার বন্ধু হওয়ার যিনি তিনি কিন্তু খুব ট্রিটমেন্টে তিনি এখানে হোমিওপ্যাথির উপর লেখাপড়া করেছেন এবং বর্তমানে তিনি ইনফার্টিলিটি নিয়ে অনেক কাজ করছেন বাংলাদেশ থেকেও অনেক রোগীরা তার কাছে আসছেন নিয়মিত সেরকমই শুনছে দাদার কাছে একটু জানতে চাই আসলে তিনি কি ধরনের কাজ করছেন দাদা আপনি কি ধরনের কাজ করছেন মূলত হোমিওপ্যাথিতে ইনফার্টিলিটি রোগের ট্রিটমেন্ট করি সত্যি আমার খুব ভালো লাগছে কখনো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় যাওয়া হবে এটা ভাবিনি আর সত্যি সত্যি যাচ্ছি এই আনন্দটা অন্যরকম বলে রাখি শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে কিন্তু তার সাহিত্য জীবনের শেষ বারোটি বছর কেটেছিল হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে এখানে তার বাড়িটি শরৎচন্দ্র কোঠি নামেও পরিচিত চলতে চলতে খুব অল্প সময়ে আমরা চলে এলাম গন্তব্যে সামতাবেড় গ্রামটি খুবই সুন্দর একেবারে কাছাকাছি চলে এসেছি তার বাড়ির একেবারে তার গ্রামের ভেতরে ঢুকে পড়েছি কি সুন্দর ছায়া শোষিতল একটি গ্রাম এই যে আমরা যখন ঢুকছি তখন কপিল ডাকছে এই গ্রামে শুনতে পাচ্ছি দারুণ একটি অনুভূতি কাছে বন্ধুরা চলে এসেছি সেই বাড়িটির সামনে যে বাড়িতে জীবনের একটি বিরাট সময় কাটিয়ে দিয়েছেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
বাড়িটি এমন একটি গ্রামে এমন ছায়া সুশীতল একটি গ্রামে এসে আমার খুবই ভালো লেগেছে তার বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে একটি নদী তার বাড়ির ঠিক সামনেই রয়েছে দেখুন ঠিক এই রকম একটি শান বাঁধানো সুন্দর একটি পুকুর রয়েছে কত ধরনের গাছ গাছালি আর তার বাড়ির মূল ফটক যে ফটকের সামনে এখন আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আর ভিতরে যাব ভিতরে গিয়ে নিজে দেখবো আপনাদেরকেও দেখাবো তার বাড়িতে আসলে কি কি রয়েছে তার স্মৃতি বিজড়িত জিনিসগুলো আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই পুকুর ঘাটে বসেই হয়তো অনেক গল্পের প্লট তৈরি করেছেন শরৎচন্দ্র ঘাট আছে পুকুর আছে আছেই মানুষটি শুধু নেই পুকুর ঘাটের পাশেই রয়েছে বেশ কিছু মাটির তৈরি প্রতিমা খুব সুন্দর প্রতিমাগুলো রোদ বৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক কি কারণে এই প্রতিমাগুলো বানানো হয়েছিল তা অবশ্য আমার জানা নেই বন্ধুরা প্রিয় কথা সাহিত্যিকের বাড়ির ভেতরে অবশ্যই প্রবেশ করব সব কিছু দেখাবো তার আগে বাড়ির সামনের এই পুকুরের অপর পাঠ থেকে দেখতে চাই সৌন্দর্য একেবারেই ছায়া সুনিবিড় সুন্দর একটি গ্রাম এই সামতাবে যেটি জানলাম এখানে আসার পরে যে এই গ্রামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দিদির বাড়ি ছিল দিদির বাড়িতে তিনি বেড়াতে এসে এই গ্রামটি এই গ্রামের পুকুর গাছ পাশের নদী সব কিছু দেখে তার ভালো লেগেছিল এবং তিনি মনে করেছিলেন তার জীবনের শেষ সময়টা তিনি এখানেই কাটিয়ে যাবেন এরপরে দেখুন এই যে পুকুরটি দেখছেন এই পুকুরটি আগে নাকি আরও আগে আরও একটু ছোট ছিল পরে বড় করা হয়েছে এই এই রকম একটি জায়গায় এই পুকুরের পাড়ে ওই যে দেখতে পাচ্ছেন বাড়ি এখান থেকে বাড়িটি দেখতে কেমন লাগে নিজে তো দেখলামই আপনাদেরকে দেখানোর জন্যও নিয়ে এলাম দেখুন কত সুন্দর একটি জায়গায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই বাড়িটি যে বাড়িতে বসে তিনি কত সাহিত্য রচনা করেছেন তার জীবনের শেষ অবধি ওনার এই বাড়িটা কতদিন আগে বা কিভাবে এখানে এলেন বলবেন সামনে গোবিন্দপুর গ্রামে এখানে বর্ডের বাড়ির জায়গাটা আসলো জায়গাটা ভালো লাগলো তখন জায়গাটা কিনে এই ঘর বাড়ি করছিল তখন পুকুর এত বড় ছিল না পুকুরে দুটো মাছ ছিল রুই কাঁদলা তার নাকে নদুক পড়ানো ছিল মাছের নাকে মাছের নাকে মাছের নাকে সোনার নদুক পড়ানো ছিল সরবাবু যখন খাবার দিত ঘাটে যখন কলকাতা থেকে আসছো খাবার টাবার দিত তখন ঘাটের কাছে আসছে আচ্ছা ওই পিয়ারা গাছ ওখানে একটা ছিল বন্যার সময় মারা গেছে ওইটা রামের সমুদ্র কেষ্ট পিয়ারা ছড়ে মেরেছিল ওই এক মাছ ধরেছিল বৌদি এ দিয়ে এইসব ফ্যাক্টরি না আমার এখন ফ্যাক্টর আছে সবটা কি আমাদের মনে আছে বাড়ির মূল ফটকের দুই পাশে শরৎচন্দ্রের দুটি উক্তি লেখা রয়েছে যার মধ্যে একটি লেখা খুবই হৃদয়স্পর্শী সেই কালজয়ী ছোট গল্প মহেশের শেষাংশের ফরিয়ারটুকু এখানে স্থান পেয়েছে বন্ধুরা অপেক্ষার পালা শেষ এবার আমরা প্রবেশ করছি বাড়ির ভেতরে এটির তৈরি দোতলা বিশিষ্ট বাড়ি এই বাড়িতেই হেঁটেছেন চলেছেন লিখেছেন আড্ডা দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের তুমুল জনপ্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্ধুরা সেই অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেছি একেবারে তার বাড়িতে এসে সত্যি সত্যি যে কি যে একটা অনুভূতি কাজ করছে এটি বলার মতো নয় এখানে এসেছি আগেই বলেছি তার স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ি তার ব্যবহৃত অনেক কিছু এখানে রয়েছে প্রতিদিন অনেক মানুষ দেখতে আসেন আপনাদেরকেও ঘুরে ঘুরে দেখাবো তবে শুরুতেই একজনের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই যার নাম দুলাল মান্না এই যে দেখতে পাচ্ছেন এনার নাম দুলাল মান্না তিনি প্রায় ষাট বছর ধরে এই বাড়িতে অবস্থান করছেন দেখাশোনা করছেন এই বাড়িটি সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন তিনি 
তিনিই আমাকে আজকে এই বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখাবেন তার চোখেই এই বাড়িটি মূলত দেখব আমরা এখানে আমি দেখাশোনা করি আমার সাত বছর বয়স থেকে বারো বছর বয়স থেকে শরৎবাবু এখানে জীবনে শেষ বারোটা বছর ছিলেন ছাব্বিশ থেকে আটত্রিশ জন্মেছেন দেবানন্দপুর হুগলি ওটা ব্র্যান্ডেল স্টেশন থেকে যেতে হয় পড়াশোনা করেছিলেন মামার বাড়ি বিহার ভাগলপুর ভাগলপুর থেকে উনি চাকরি করতে চলে যান বার্মা প্রথম পক্ষে বিয়ে করেন বার্মা শান্তি দেবীর স্ত্রী নাম ছিল ওখানে একটা ছেলেও হয় ছেলে স্ত্রী একই সঙ্গে প্লেগ রোগে মারা যান বার্মাতে লিখলেন অভয়া শ্রীকান্ত পথের দাবি পথের দাবি ইংলিশ গভর্নমেন্ট ব্যান করল পথের দাবি সব্যসাচী রাজবিহারী বসু ওখানে ওখান থেকে চলে এলেন ভাড়া বাড়ি হাওড়া বাজি শিববোর্ড বিকে পার্ক স্কুল অলকা সিনেমার পেছনে ভাড়া থাকতেন এখানে আসতেন এই বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিট দূরে গোবিন্দপুর ওনার বর্দি শ্বশুরবাড়ি ছিল অনিলা দেবী যে ছদ্মনামে উনি লিখতেন এই জায়গাটা পছন্দ হয়ে গেল সামনে যেই পাঁচিলটা দেখছেন পাঁচিলের পরেই রূপনারায়ণ নদীটা দেখা যেত জায়গাটা কিনেন উনিশশো তেইশ সালে পঁচিশে বাড়িটা তৈরি করেন আর ছাব্বিশ থেকে আটত্রিশ অবধি এখানে ছিলেন এই যে ঘরে আসুন এই ঘরে বসে উনি লিখতেন এই ঘরটা কাছে যান এটা ওনার লেখার ঘর এই যে চেয়ারটা দেখছেন এই চেয়ারটা বসতেন এই টেবিলে খাতা রাখতেন সোজা জল্লাটা খোলা থাকত তখন নদীটা দেখা যেত নদী দেখে লিখতেন এটা লক্ষ্য রাখুন ওনার জুতো আছে কাঠের বাক্সটার মধ্যে জুতো আছে কনে দেখুন লাঠি চার আর ইজি চারে যে মৃত্যু ছবিটা যে বললাম আমি দেখেছি শরৎবাবু মৃত্যুর পরও উনি তেইশটা বছর পরে এই বাড়িতে মারা যান এই বাড়িতে ওনার মৃত্যু হয় ওনার কোনো সন্তান নেই ওনাকে দেখেছি বড় বা বুঝতাম এটা লাঠিটা জুতোটা লক্ষ্য রাখুন এটা বুটসেল বই রাখতেন ইনি হচ্ছেন ওনার ছোট ভাই প্রকাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওনার ছেলের নাম হচ্ছে ভাইপো অমল চট্টোপাধ্যায় অমল চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে জয় চট্টোপাধ্যায় উনি কসবায় থাকেন উনি আমাদের দুজনকে রেখেছেন এই সেই ঘর যেখানে বসে শরৎচন্দ্র বিভিন্ন কথা সাহিত্য রচনা করেছেন জীবনের যে শেষ বারো বছর তিনি এখানে ছিলেন এবং লেখালেখি করেছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তার বেশিরভাগ লেখায় কিন্তু এই যে চেয়ার দেখতে পাচ্ছেন বা এই ঘরের যে আসবাব দেখতে পাচ্ছেন এই ঘরটি তিনি ব্যবহার করতেন সবচেয়ে বেশি আর এই ঘরটি এমন একটি জায়গায় এই ঘরের এই জানলা দিয়ে তাকালে সেই সময় নাকি এর পাশে যে নদীটি রয়েছে সেই নদীটি দেখা যেত চিন্তা করুন কীরকম একটি জায়গায় তিনি বসে থাকতেন আর সেই নদী সেই প্রকৃতি তার মনোজগতকে কিভাবে প্রভাবিত করত হয়তো তার প্রতিফলনই আমরা তার বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে দেখতে পাই এটা বৈঠকখানা এখানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এসছেন দুবার রাজবিহারী বসু বাগা জতিন বিপিন বিহারী গাওলে সব নদী পথে কলাঘাটে আসতেন নৌকোয় এখানে মিটিং হতো তখন হারিকেন লন্ঠন জেলে এটা লক্ষ্য রাখুন এটা সোফা উনি বসতেন যে সাদা ছবিটার পাশে যে বললাম নাকি নাগব জয় চট্টোপাধ্যায় ভাইপো ছেলে ছোট ভাইয়ের ছেলে ছেলে ভাইপো ছেলে ওটা ওনার ব্যবহৃত আয়না বেগজাম কাছে আয়না এই যে আলমারিতে বই দেখছেন এবং উনি পড়াশোনা করতেন তার পাশে দেখুন বড় বড় তামা খেতেন এই যে ওটা রেডিও তখন করা ভাল সেট রেডিও ওটা সই হবে তিনটে ভাল চলে যাবে ভালটা পাঁচ বিল লাগবে গরম হতে তারপরে আস্তে আস্তে সাউন্ডটা বাড়বে ওটা লক্ষ্য রাখুন একশো বছর আগে ঘড়ি ঘড়িটা একদিন দম দিলে ঘড়িটা সাত দিন চলবে লক্ষ্য রাখুন এটা জল চৌকি 
এটা নিচেটা বুক শেল বই রাখতেন চারটে দেখে বই রাখতেন যে কোনো দিক দিয়ে বইটা বার করে যেতেন বন্ধুরা এই বৈঠকখানায় যে শুধু গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসেছেন বসেছেন সে কারণেই গুরুত্বপূর্ণ নয় আরও একটি বিশেষ কারণে এই বৈঠকখানার গুরুত্ব অনেক বেশি সে সময় যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন চলত সেই আন্দোলনের বিপ্লবীরা এখানে প্রায়ই আসতেন তারা নদী পার হয়ে নদী পথে এখানে আসতেন বৈঠক করতেন সলা পরামর্শ করতেন সেই কাজে কিন্তু এই অর্থাৎ এখানকার যে সেই সময়ের যে স্বাধীনতা সংগ্রাম সেই সংগ্রামের একটি অংশ কিন্তু এই ঘটিও কারণ এখানে বসে তারা নানান ধরনের পরিকল্পনা করতেন সেই সময়ে বংশ পরম্পরায় এখানে দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন কয়েকজনের মধ্যে এ একজন তার নাম হচ্ছে টুবাইপতি তিনি আমাকে কিছু অংশ দেখাবেন এই বাড়ির আমরা কি দেখব কি দেখাবেন এটা হচ্ছে চিকিৎসার ঘর উনি বিনা পয়সায় গরিব দুঃখীদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন চেয়ারটা রয়েছে দেখুন ওই যে ইজি চেয়ারটা রয়েছে উনি বসে চিকিৎসা করতেন গরিব দুঃখীদের বিনা পয়সায় ওটা হচ্ছে চিকিৎসার ঘর আচ্ছা আর এই যে কাটা অংশ পেয়ারা গাছটা পড়ে রয়েছে এটা রামের সুমতি গল্পের পেয়ারা গাছ বন্ধুরা রামের সুমতি আমি সিনেমা দেখেছি বইটি পড়া হয়নি সিনেমার কারণে তার লেখাটি সম্পর্কে ধারণা রয়েছে আর সেই রামের সুমতিতে তিনি যে পেয়ারা গাছের উল্লেখ করেছিলেন সেই পেয়ারা গাছটি এটি দেখুন এই পেয়ারা গাছটি মরে গেছে এখন মাটির সাথে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে কিন্তু সেই রামের সুমতি যে লেখা যে সাহিত্য সেই সাহিত্য সেই সাহিত্যের নিদর্শন হিসেবে এখনও এই মরা কাঠটি কিন্তু রয়ে গেছে এখানে সামনের পুকুরে ছিল কার্তিক গণের দুটো মাছ রুই আর কাতলা উনি না কেটে শোনা নলক পরিয়ে রেখেছিলেন উনি যখন দুপুরে খাবার দিতেন কার্তিককে ডাকলে কার্তিক আসত গণেশকে ডাকলে গণে আসত আর এই খাজাতে উনি ময়ূর পড়তেন এখন ময়ূর রাখার নিষেধ তাই ময়ূর রাখা হয় না আমার নাম টুবাইপতি আমরা বংশ পরম্পরা ধরে এবারই দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছে আমি হচ্ছে আমার বংশের ফোর্থ জেনারেশান ওনার নাতি থাকেন কলকাতা পাস বাই নাতির নাম হচ্ছে জয় চট্টোপাধ্যায় উনি আমার বাবার উপরে এবারই টোটাল দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন আমরা দুজন এবারই দেখাশোনার দায়িত্বে ঠাকুর আছে রাধাকৃষ্ণ ঠাকুর চিত্তরঞ্জন দাসের দেবাশিয়ার দাস চিত্তরঞ্জন দাস যখন দেশের উদ্দেশ্যে অ্যারেস্ট হয়ে গেছিল ওনাকে দিয়ে গেছিলেন সেই ঠাকুর আজও নিত্য পুজো হয় চিত্তরঞ্জন দাসের বাড়ির ঠাকুর আলমারিতে ওষুধ রয়েছে উনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন গরিব দুঃখীদের বিনা পয়সায় ঠাকুর লেখক শরৎচন্দ্র হ্যাঁ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন রাধাকৃষ্ণ ঠাকুরের পাশে দেখুন লক্ষ্মীর হাঁড়ি রয়েছে ঠাকুর মসে পুজো করছে লক্ষ্য রাখুন এইটা হচ্ছে ধানের গোলা কালোটা থাকতো এইটা হচ্ছে ধানের গোলা কালির চালটা হচ্ছে ঠাকুর ঘর আর তখনকার দিনে বাথরুম হচ্ছে বাড়ির বাইরে এখানে রান্নাঘর ছিল দোতলা আঠাত্তরের বন্যা রান্নাঘরটা পড়ে যায় এরপর রান্নাঘরটা তৈরি হয় না শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ধানের গোলা সেই সময়ের পুরাতন কিভাবে তৈরি করা হয়েছে ধানের গোলা নিয়ে আমার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে আগে থেকেই আমি সেই রাজশাহীর তানোরে গিয়ে ধানের গোলা আপনাদেরকে দেখিয়েছি সেটি মাটির তৈরি কিন্তু এটি হচ্ছে বাঁশের তৈরি চার কোনা আকৃতির এর মধ্যে সেই সময়ে ধান সংরক্ষণ করা হতো বাঁশের চাটা এবং কাঠ দিয়ে নির্মিত এই ধানের গোলাটি দেখে আমার খুব ভালো লাগছে এটি আসলে অন্যরকম আর দেখুন যে কত পুরাতন এই যে এই চাটাইগুলো ভেঙে উঠে গেছে আর আরও এই যে বাঁশগুলো অনেকটাই একেবারে নড়বরে হয়ে গেছে তারপরেও যে টিকে রয়েছে ভিতরে অবশ্য মাটির প্রলেপ দেখছি ভিতরে হয়তো মাটির প্রলেপ দেওয়া রয়েছে আগের দিনে সব প্রায় সব বাড়িতেই দেখতাম যে তাদের শৌচাগার অর্থাৎ টয়লেটগুলো বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে হতো সেই নিয়ম মেনে তখন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও তার বাড়ি থেকে উঠনের পরে অর্থাৎ বাড়ির পেছন দিকে কিছুটা দূরে রেখেছিলেন এই যে এই টয়লেট এখানেই এখন দেখতে পাচ্ছি আধুনিক ইট দিয়ে প্লাস্টার করা কিন্তু সেই সময় এখানেই ছিল তার সেই টয়লেট বন্ধুরা এখন যে বাঁশ ঝাড় দেখছেন একেবারে 
এখন কিন্তু প্রখর রোদ দুপুরবেলা কিন্তু এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে সেই রোদের তীব্রতা নেই কারণ বাঁশের পাতায় বাঁশের যে ছায়া বাঁশের যে ঝাড় এই ঝাড়ের কারণে সূর্যের আলো এখানে প্রতিহত হচ্ছে সে কারণে এখানে ছায়া শিশুতল অবস্থা আর ঠিক এই বাঁশঝাড়ের নিচে যে ফাঁকা জায়গাটি দেখতে পাচ্ছেন এটি এক সময় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এটা তার রান্নাঘর ছিল এখানেই যত সব রান্না বান্না সব কিছু করা হতো বিভিন্ন জায়গা থেকে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা যারা আসতেন রাজনীতিকরা আসতেন এমনকি যারা বিপ্লবীরা আসতেন স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই সময় তাদের খাবারও এখানেই রান্না করা হতো এবার আমি আপনাদের ঘুরিয়ে দেখাব দোতলার অংশটি নিচের তলায় বসার ঘর লেখার ঘর হোমিওপ্যাথি চেম্বার ও প্রার্থনা কক্ষ থাকলেও উপরের ঘর ব্যবহার করতেন শোবার ঘর হিসেবে রাতের বেলা কাজকর্ম সেরে উপরে উঠে এসে ঘুমিয়ে যেতেন তিনি বন্ধুরা এটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্বয়ংকক্ষ অর্থাৎ এখানে তিনি ঘুমাতেন এই দোতলার এই ঘরটিকে এখানে পাশাপাশি দুইটি কক্ষ রয়েছে এবং দুটি কক্ষেই বেড পাতা রয়েছে এই কক্ষে তিনি ঘুমাতেন আর তার যদি গেস্ট আসতেন অর্থাৎ অতিথি আসতেন তাহলে পাশের কক্ষে তিনি থাকার ব্যবস্থা করতেন পাশের কক্ষে দুটি বেড দেখতে পাচ্ছি আর এই কক্ষে একটি বেড দেখতে পাচ্ছি এই কক্ষটিও এমন জায়গায় যেখান থেকে একেবারেই নদীটি সে সময় পাশে ছিল আর আলো বাতাস সব কিছু দারুণভাবে এখানে প্রবেশ করত দেখুন তার বেডরুমটি আপনাদেরকে ভালো করে দেখায় বন্ধুরা আগেই বলেছি তাদের বাথরুমগুলো সাধারণত বাইরে হয়ে থাকে অ্যাটাচড বাথরুমের কোনো প্রচলন ছিল না কিন্তু এখানে এসে ব্যতিক্রম দেখলাম সেটি হচ্ছে যে দোতলায় একটি দেখুন একটি ছোট্ট বাথরুম রয়েছে শুধুমাত্র প্রস্রাব করার জন্য হয়তো রাতের বেলায় যদি প্রস্রাবের বেগ আসতো তাহলে এখান থেকে প্রস্রাব করা যেত সেই রকম একটি টয়লেট কিন্তু এখানে দেখছি একেবারে দোতলার উপর বন্ধুরা এখন দিনে তো আমরা বিভিন্ন ধরনের ছাদ ব্যবহার করি খোয়া ইট পাথর সিমেন্টের ছাদ তো সেই সময় দেখুন মাটির টালি ব্যবহার করা হতো এখনও এই বাড়িতেই টালি রাখা হয়েছে জানি না টালি সেই সময় পুরাতন কিনা দেখে মনে হচ্ছে না কিন্তু সেই সময়ে এই বাড়িতে এরকম টালি ব্যবহার করা হতো সেটি কিন্তু এখন পর্যন্ত রয়েছে আর টালি দেয়া থাকলে বাড়িটা অনেক শীতল হয় মাটি তৈরি হওয়ার কারণে কি কারণে ঠিক ভালো লাগার জায়গা এটা ভালো লাগার জায়গা একটাই কারণ ব্যস্তাকে একটুখানি অতিক্রম করে এসে একটু পিস শান্তির খোঁজ নিরাপতা মানে যেখানে থাকবে না জনকলরল থাকবে না নিস্তব্ধতা নিশ্চুপ শান্তি পিস এগুলো এখানটা যেন ফিলিংসের মধ্যে আসছে ছাওয়া আর বিশেষ করে তো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উনি তো দরজি লেখক উনি মানুষের দরদ বুঝতেন গরিবের আর্তনাদ বুঝতেন প্রকৃত মানুষ অ্যাজ এ হিউম্যান বিং যেটা হওয়ার কথা ওনার মধ্যে তো সেটা ছিল আমরা এই হিসাবে ওনাকে চিনি তার বাড়িতে এসে কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে বন্ধুরা এই যে বাড়ির দোতলার বারান্দা এই বারান্দায় এভাবে হেলান দিয়ে এই নদী দেখতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখন এখানে যে বাঁশ ঝাড় দেখতে পাচ্ছেন তখন এখানে এই বাঁশ ঝাড় হয়তো ছিল না আর নদীটাও ছিল একেবারেই কাছে এখান থেকে হয়তো এখন একশো গজ দূরত্বে নদীটা তখন নাকি নদী আরও অনেক কাছে ছিল আর এই নদীটা ভালোভাবে দেখার জন্য নদীর সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্যই এরকম দেখুন সুন্দর একটি কাঠের তৈরি যেভাবে যাতে একটু ঠেস দিয়ে নদীটা বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যতা সুন্দরভাবে উপভোগ করা যায় এই বারান্দা থেকে সেই ব্যবস্থা তিনি রেখেছিলেন তার এই বাড়িতে বন্ধুরা এই ব্যালকনি থেকে রূপনারায়ণ নদ এখনও ভালোভাবে দেখা যায় বাড়ির কাছ থেকে নদীটি একটু দূরে সরে গেছে তবে চোখের আড়ালে চলে যায়নি
এবার আমি যাব সেই রূপনারায়ণ নদের কাছে নদীটি দেখে আবারও ফিরে আসব বাড়িতে দেখাবো শরৎচন্দ্রের সমাধি সহ আরও অনেক কিছু রূপনারায়ণ নদের তীর এখন রীতিমতো একটি পর্যটন স্পট পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে নদীর পাড় তবে এখন জোয়ারের সময় হওয়ায় সব কিছু ডুবে গেছে বন্ধুরা এই রূপনারায়ণ নদী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় ভাবনায় চিন্তাতে বেশ প্রভাব ফেলেছিল বলতে গেলে তিনি যে তার বোনের বাড়ি বেড়াতে এসে এই গ্রামে শেষ জীবনের আবাস করেছিলেন সেখানেও বড় প্রভাব রেখেছিল এই নদীটি এই নদীতে জোয়ার ভাটা হয় আমি যখন এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি তখন এখানে জোয়ারের সময় চলছে অনেক এলাকা দেখুন একেবারে প্লাবিত হয়ে গেছে যেসব জায়গায় মানুষ হেঁটে চলাফেরা করে সেসব জায়গায়ও ডুবে গেছে এসব জায়গায় যে মানুষ হাঁটু পানিতে হেঁটে বেড়াচ্ছেন তারা এই নদীটি দেখছে হয়তো বিকালের দিকে যখন ভাটা হয়ে যাবে তখন এই পানিগুলো আবার নেমে যাবে আবার এখানকার এই যে চলাফেরার জায়গাগুলো আবার জেগে উঠবে এই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে যারা বেড়াতে আসেন তারা এই নদীর পাশে আসেনি বেশি দূরে নয় অল্প একটু দূরে হয়তো একশো গজ দূরে হবে বাড়িটি আগে এই নদীটি একেবারে তার বাড়ির কাছাকাছি যে রাস্তাটি দেখছেন ওই রাস্তার সাথেই ছিল নদীর প্রবাহ সেই হিসাবে তার বাড়ির যে দোতলার যে ব্যালকনি সেখান থেকে নদীটা খুব সুন্দর দৃশ্যমান হতো আর সেখানে দাঁড়িয়েই তিনি তৈরি করতেন নানান গল্পের প্লট এখানে বেড়াতে এসে ভূপেন হাজারেকার গাওয়া সেই গানটি বারবার মনে পড়ছে কপিরাইটের ঝামেলা না থাকলে গানটি একটু বাজিয়ে দিতাম শরৎবাবু খোলা চিঠি দিলাম তোমায় লিখে এ চিঠি পাবে কি না জানি না তোমার গফুর আমি না আজ কোথায় কেমন আছে তুমি জানো না এক মুঠো ভাত পায় না খেতে তোমার আমি না তুমি জানো না এরকম সেই গানটি খুব মনে পড়ছে ভূপেন হাজারিকার আসলেই তো শরৎবাবুর কাছে চিঠি লেখার আর কোনো উপায় নেই তাকে কোনো কিছু জানানোরও আর কোনো উপায় নেই তার বাড়িতে যে এত মানুষ এখন দেখতে আসেন এত মানুষ তাকে স্মরণ করেন তার কৃত কর্মের জন্য তার সৃষ্টির জন্য সে কথা সে কথাও তাকে লিখে জানানোর উপায় নেই বাড়ির আঙিনায় রয়েছে কালজয়ী লেখকের আবক্ষ মূর্তি এই মূর্তি এই চেহারার সাথে যেন কত কালের পরিচয় তৎকালীন বাঙালি সমাজের প্রেম ভালোবাসা হিংসা বিদ্বেষ অন্যায় অবিচার সব কিছু নিখুঁতভাবে উঠে এসেছে তার লেখনের মাধ্যমে ঘুরলেন ফিরলেন এখানে এসে শেষমেশ কেমন লাগলো বলো খুবই ভালো লাগতেছে আসলে যেরকম ভাবছিলাম তার থেকে অনেক বেশি প্রাপ্তি যেটা বলার মতো না বলার বাহুল্য এই জায়গায় কেন আসেন আপনি নাকি ছোটোবেলা থেকে আসেন কেন আসেন হ্যাঁ ছোটোবেলা থেকে এই জায়গাটা এটা আমার বাড়ির অনেকটাই প্রায় কাছাকাছি হয় তো এসে এখানটায় ভালো লাগে এখানকার মানে নিরিবিলি পরিবেশ এটা ভালো লাগে আর সেছাড়া এখানে উনি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন দুস্থদের এবং এখনও কিছু নিদর্শন আছে বিনা পয়সা যে চিকিৎসা করতেন এই ব্যাপারটা খুব ভালো লাগে এখানে আসার আগে আমি জানতামই না শরৎচন্দ্রের ডাক্তার পরিচয় সেই সময়ে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের কাছে লেখক হিসেবে যতটা না পরিচিত ছিলেন তাদের কাছে হোমিও চিকিৎসক হিসেবেই সমধিক পরিচিত ছিলেন তিনি আমার ছেলেবেলায় সমবয়সীরা যখন হুমায়ুন আহমেদে বুঁধ তখন আমি রুটিন করে পড়তাম রবীন্দ্রনাথ নজরুল শরৎ বঙ্কিম নিমাই কিংবা ফাল্গুনি মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যকর্ম নাস্তার টাকা জমিয়ে কিনেছিলাম শরৎ রচনা সমগ্র তার গল্প উপন্যাস যখন পড়তাম কল্পনায় সব কিছু যেন অবিকল দেখতে পেতাম এই দুটো ফাঁকা দেখছেন এই গ্যাপে ঠাকুর পুজো হতো আর এখানে পুজো দেখতেন এখানে সব পুজো দেখতেন স্ত্রী 
হিরণমণি দেবী ওনার মৃত্যুর পরও উনি সেই উপর ঘরের ধারের ঘরটা মারা গেছিলেন ওনাকে এখানে দাও হয়েছে এনাকে দেখেছি বললাম বড় মা বলতাম এখানে আসি শরৎবাবু কিতাব ভস্য শরৎবাবুর মৃত্যু হয়েছিল এখান থেকে চলে যান উনি অশ্বিনী দত্ত বালিগঞ্জ ওনার মৃত্যু হয়েছিল সুবি চ্যাটার্জির পাক নার্সোহোম মিন্টু পার্ক ওনাকে দাহ হয়েছে ক্যারথোলায় ওনার অস্থিটা এখানে রাখা আছে পাশেরটা দেখছেন ওনার মেঝ ভাই ওনার নাম ছিল প্রভাস উনি বেলুর মাঠির দীক্ষিত বেলুর মাঠে যারা দীক্ষিত নেবেন তাদের স্বামীজি নাম থাকবেন ওনার মেঝ ভাই ওই জন্য স্বামী বেদানন্দ ওনাদের চিতাবর্ষ যখন দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী যখন এসেছিলেন তখন এলাকার মানুষ নাকি তাকে কিছুদিন এক ঘরে এক ঘরে করে রেখেছিল এরকম কোনো কথা আছে কি না এটা কিছু নেই শরৎবাবুকে এক ঘরে করেছিল ওই উনি জাত ফাঁক মানতেন না বলে ও তো মানতেন না বলে ওনাকে এক ঘরের পরেই পল্লী সময় লিখেছিলেন বেনিবাদ ঘোষাল রোমা রমেশ তারপরে পল্লী সময় লিখেছিলেন তখন উনি আটখানা বাড়ির বাড়ি নিয়ে এটা সামতাবির নামকরণ করেছিলেন যে আমি তোমাদের এক ঘরে করে গেলাম আমাকে কি এক ঘরে করবে কিন্তু ধরুন বুলি কাহার বাগদির বাড়িতে সব যেত হুঁয়ে বাঁচিলে গ্রামের লোক তখন দেখতে পাত না তো যে জাত পাত নির্বিশেষ সবার সাথে হ্যাঁ ওই জন্যেই পল্লী সমাজ লিখলো আর কি সমাজ উনি জাত পাত মানতে না সত্যি কথা বলি এই বাড়িতে বসেই শরৎচন্দ্র অভাগীর স্বর্গ কমল্লতা শেষ প্রশ্ন পল্লী সমাজ রামের সুমতি পথের দাবি ও মহাশের মতো গল্প উপন্যাস লিখেছেন আজ তিনি নেই কিন্তু তার রচিত সাহিত্যকর্ম তাঁকে অমর করে রেখেছে বাঙালি পাঠকের মনে